بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين درس هذا اليوم عن آداب طالب الحديث نبدأ ببيان المراد بآداب طالب الحديث فنقول هو ما ينبغي أن يتصف به الطالب من الآداب العالية والأخلاق الكريمة التي تناسب شرف العلم الذي يطلبه وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هذه الآداب ما يشترك فيها مع المحدث ومنها ما ينفرد بها عنه ونبدأ ببيان الآداب التي يشترك فيها مع المحدث وأولى هذه الآداب تصحيح النية والإخلاص لله تعالى في طلبه أيضا من الآداب الحذر من أن تكون الغاية من طلبه التوصل إلى أغراض الدنيا فقد أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أيضا من الآداب العمل بما يسمعه من الأحاديث أما الآداب التي ينفرد بها عن المحدث فمنها أولا أن يسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير والإعانة على ضبطه الحديث وفهمه أيضا أن ينصرف إليه بكليته ويفرغ جهده في تحصيله أيضا من الآداب أن يبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما ودينا وكذلك من الآداب أن يعظم شيخه ومن يسمع منه ويوقره فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع وعليه أيضا أن يتحرى رضاه ويصبر على جفائه لو حصل من الأداب كذلك التي ينبغي على طالب الحديث مراعاتها أن يرشد زملاءه وإخوانه في الطلب إلى ما ظفر به من فوائد ولا يكتمها عنهم فإن كتمان الفوائد العلمية على الطلبة لؤم يقع فيه جهلة الطلبة لأن الغاية من طلب العلم نشره أيضا ألا يمنعه الحياء أو الكبر من السعي في السماع والتحصيل وأخذ العلم ولو ممن هو دونه في السن أو المنزلة أيضا من الآداب عدم الاقتصار على سماع الحديث وكتابته دون معرفته وفهمه فيكون قد أتعب نفسه دون أن يظفر بطائل من الآداب أيضا أن يقدم في السماع والضبط والتفهم الصحيحين ثم سنن أبي داود والترمذي والنساء ثم السنن الكبرى للبيهقي ثم ما تمس الحاجة إليه من المسانيد والجوامع كمسند الإمام أحمد وموطأ مالك ومن كتب العلل كعلل الدار قطني ومن كتب الأسماء كتاب التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وفي كتب ضبط الأسماء كتاب ابن ماكولا ومن غريب الحديث كتاب النهاية لابن الأثير هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم